வெல்கம் பேக் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா கோர்ஜாவா இன்டர்வியூ கொஸ்டின்ஸ் இது மாதிரி இன்டர்வியூ கொஸ்டின்ஸ் சொல்லிட்டு ஒரு டாபிக் ஒரு பிளேலிஸ்ட் வந்து நான் கிரியேட் பண்ணலாம் இருக்கேன் தமிழில் இது ஆல்ரெடி வந்து நான் என்னோடய இங்கிலீஷ் சேனலில் போட ஆரம்பிச்சிட்டேன் நிறைய பேருக்கு எனக்கு இங்கிலீஷ் சேனல் இருக்குதுன்னு தெரியாதுன்னு நினைக்கிறேன் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஹைடி கார்டன் சொல்லிட்டு ஒரு இங்கிலீஷ் சேனல் நான் வச்சுருக்கேன் ஓகேங்களா அந்த ஹைடி கார்டன் இங்கிலீஷ் சேனலில் பார்த்தீங்கன்னா நிறையா வீடியோஸ் நான் போட்டிருக்கேன் அதில் மெயினாக பார்த்திங்கன்னா அதில் வந்து ஸ்ப்ரிங் பூட் மைக்ரோ சர்வீசஸ் டெஸ்டிங் ஃப்ரேம் ஒர்க் அப்புறம் டாக்கர் இதெல்லாம் போட்டிருக்கேன் இதில் இது இது இதுக்கான வீடியோஸ் எல்லாமே போட்டிருப்பேன் உங்களுக்கு ஸ்ப்ரிங் போட் வந்து ஃபண்டமெண்டல்லேருந்து நீங்கள் கற்றுக்கணுன்னா இந்த சேனல் வந்து நீங்கள் பார்த்துக்கலாம் இது இப்போ செஷன் ஒன்லேருந்து ஒரு இருபத்தாறு செஷன் இட்டாக போயிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இருபத்தாறு வீடியோஸு இந்த ஸ்ப்ரிங் போட்டை பற்றியே இருக்கும் இருபத்தாறு வீடியோஸ் இருக்கும் நீங்கள் பார்த்துங்க நீங்கள் அதே மாதிரி மைக்ரோ சர்வீசஸ் பற்றியும் இருக்கும் ஓகே இப்போ இதில் வந்து நான் வந்து கோர்ஜாவை இன்டர்வியூ கொஸ்டின் போட்டுருக்கேன் ஆல்ரெடி நாலு போட்டாச்சு இந்த நாலு வீடியோவும் தமிழில் இப்போ போடலான்னு இருக்கேன் இதில் போட போட அதே தான் பேரெல்லாம் போட்டுலான்னு பார்க்குறேன் நான் ஓகேவா இப்போ தமிழில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆல்ரெடி ஸ்ப்ரிங் போர்ட் தமிழில் எடுத்துகிட்டு இருக்கேன் அதுவும் பேரெல்லாம் எடுத்துகிட்டு இருப்பேன் ஓகே இப்போ நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா ஆஸ் பார்ட் ஆஃப் கோர்ஜாவை இன்டர்வியூ கொஸ்டின் நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து ஷேலோ காப்பி ஷேலோ காப்பினா என்ன இங்கே பார்த்தீங்கன்னா போட்டிருப்போம் பாருங்கள் ஷேலோ காப்பி ப்ளஸ் டீப் காப்பி அப்புறமா வந்து டீப் காப்பி யூஸிங் க்ளோன் மெத்தட் அப்புறம் வந்து டீப் காப்பி எக்ஸாம்பிள் அப்புறம் ஸ்ட்ரிங் ஃபுல் கான்செப்ட் இதெல்லாம் கோர்ஜா இன்டர்வியூ கொஸ்டின்ஸ் வீடியோ இந்த நாலு இன்டர்வியூ கொஸ்டின்ஸ் வந்து இந்த எடுத்து போட போகிறோம் இப்போது ஷேலோ காப்பினா என்ன டீப் காப்பினா என்றது இப்போது தமிழில் போடலான்னு இருக்கேன் வாங்க போகலாம் இந்த ப்ராஜெக்டில் பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து இஎம்பின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கிளாஸ் இருக்குது ஓகேங்களா இந்த இஎம்பின்ற கிளாஸை வச்சு தான் உங்களுக்கு ஷேலோ காப்பினா என்னென்ன சொல்ல போகிறேன் இப்போ ஜாவாவில் வந்து ஒரு ஆப்ஜெக்டை காப்பி பண்ணனா ரெண்டு விதமாக காப்பி பண்ணலாங்க ஜாவாவில் வந்து ஒரு ஆப்ஜெக்டை காப்பி பண்ணால் ரெண்டு விதமாக காப்பி பண்ணலாம் ஒன்று வந்து ஷேலோ காப்பி மூலமாக பண்ணலாம் இன்னொன்று வந்து டீப் காப்பி மெக்கானிசம் மூலமாக பண்ணலாம் அதாவது ரெண்டு விதமான மெக்கானிசம் ஒன்று வந்து ஷேலோ காப்பி மெக்கானிசம் அனதர் ஒன் இஸ் டீப் காப்பி மெக்கானிசம் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து ஷேலோ காப்பி மெக்கானிசம் ஓகே இப்போ இந்த எக்ஸாம்பிளுக்கு நான் பயன்படுத்த போகிற கிளாஸ் வந்து இந்த இஎம்பி கிளாஸ் தான் இஎம்பின்னு ஒரு கிளாஸ் இருக்குது அதுக்குள்ளே பார்த்தீங்கன்னா இன்டிஏ இன்டிவின்னு ரெண்டு ஆட்ரிபியூட்ஸ் இருக்குது அப்புறம் இந்த இந்த கிளாஸில் வந்து ஒரு கன்செப்ட் கிரியேட் பண்ணியிருக்கேன் அந்த கன்செப்டரில் இந்த இன்டிஏ இன்டிபிக்கான வேல்யூவை இனிஷியலைஸ் பண்ணுறேன் ஓகே இதுதான் அந்த கிளாஸ் வெரி சிம்பிள் கிளாஸ் இதை வச்சு தான் வந்து இப்போ நம்ம ஷேலோ காப்பி டெமான்ஸ்ட்ரேஷன் பார்க்க போகிறோம் இப்போ டீப் காப்பி மே ஷேலோ காப்பி மெயின் கிளப் போகிறேன் இதில் பார்த்தீங்கன்னா இஎம்பி OBJ1 ஒன் ஈக்குவல் டு நியூ இஎம்பி நான் சொல்லிடுறேன் இப்படி சொன்னீங்கன்னா என்ன நடக்கும்னா ஜாவா ரன் டைம் என்விரான்மெண்ட்டை நம்ம ஜாவா ரன் பண்ணும்போது ஜேஆர்ன்னு சொல்லி ஒரு என்விரான்மெண்ட் உருவாகும் கரெக்டுங்களா இப்போ ஜாவா ஜாவா ப்ரோமை ரன் பண்ணும்போது ஜேஆர்ன்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஒரு ரன் டைம் என்விரான்மெண்ட் பேக்ரவுண்டில் உருவாகும் அது என்ன பண்ணும் இந்த இஎம்பிக்கு இந்த ஆப்ஜெக்டுக்கு தேவையான மெமரி லொக்கேஷனை கிரியேட் பண்ணும் யூசிங் நியூ கீவோர்ட் இந்த நியூ கீவோர்ட் வச்சு நம்ம என்ன பண்ணுறோம் நம்ம வி ஆர் அலக் அலக்கேட்டிங் ச மெமரி ஃபார் திஸ் எம்ப்ளாயி ஆப்ஜெக்ட் ஓகேங்களா ம் அதை தான் வந்து நம்ம ரெஃபரன்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம் அது போயிட்டு அந்த மெமரியில் ஒரு இடத்துல போய் உட்காந்துட்டு இருக்கோம் பார்த்தீங்களா அதை தான் வந்து ரெஃபரன்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம் ஓகே இது எப்படி உருவாகுனா இப்போ இங்கே நானும் இப்படி நான் கொடுத்துட்டேன் இந்த இடத்துல சாரி இப்படி கொடுத்த உடனே இப்படி கொடுத்த உடனே என்ன நடக்கும் நம்ம ஜாவாவில் இப்போ ஜாவா ப்ரோக்ராம் ரன் ஆன உடனே நம்மளுக்கு ஹீப் மெமரின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஏரியா உருவாகும் ஓகேங்களா ஹீப் மெமரி இந்த ஹீப் மெமரியில் தான் நம்மளோட எல்லா ஜாவா ஆப்ஜெக்டும் அங்கே இருக்கும் நீங்கள் என்னெல்லாம் ஜாவா ஆப்ஜெக்ட் உங்கள் ஜாவா ப்ரோக்ராமில் யூஸ் பண்ணுறீங்களோ அதாவது என்னென்ன இனிஷியலைஸ் பண்ணுறீங்களோ இனிஷியலைஸ் பண்ண எல்லா ஜாவா ஆப்ஜெக்டும் எங்கே இருக்கும் இந்த ஜாவா ஹீப் மெமரியில் இருக்கும் ஓகே வென் அவர் யூ சே இஎம்பி ஓபிஜே ஒன் ஈக்குவல் நியூ எம்பி ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இனிஷியலைஸ் பண்ண உடனே இந்த நடக்கணும் இந்த ஆப்ஜெக்டுக்கு ஒரு ரெஃபரன்ஸ் கிரியேட் ஆகும் இந்த இஎம்பிக்
நம்ம ப்ரோக்ராமில் அது கிடையாது பட் இதுதான் சொல்கிறோம் ஆப்ஜெக்ட் டூ ஈக்குவல் டு நியூ இஎம்பின்னு சொல்கிறோம் அப்படி சொன்னால் ஒன்று என்ன ஆகும் திருப்ப இந்த இடத்துல வந்து இன்னொரு ரெஃபரன்ஸ் கிரியேட் ஆகும் ஓகேவா இது மாதிரி ஒவ்வொரு ஆப்ஜெக்டும் நீங்கள் நியூ ஆப்ரேட்டர் வச்சு நீங்கள் கிரியேட் பண்ணும்போது உங்கள் ஹீப் மெமரியில் அந்த பர்டிகுலர் கிளாஸோடைய ஆப்ஜெக்டுக்கு இங்கே மெமரி அழைக்கேட் ஆகும் அந்த மெமரி அழைக்கேட் ஆகிற ப்ராசஸ்ஸை தான் வந்து நம்ம ரெஃபரன்ஸ்னு சொல்கிறோம் ஓகேங்களா இதுக்கு இது இவருக்கு இவர் ஓகேவா ம் இப்போ இந்த ஆப்ஜெக்ட் ஒன்றில் வந்து சில டேட்டாஸ்லாம் இருக்கும் நம்ம ப்ரோக்ராமில் ஏ இருக்கு பி இருக்கு அந்த ஏ அந்த பிக்கு சில வேல்யூ இருக்கு ஓகேங்களா அந்த வேல்யூலாம் ஸ்டோர் ஆகிறதுக்கு எவ்வளோ மெமரி தேவையோ அந்த மெமரி வந்து இந்த இடத்துல உருவாகும் அதை தான் வந்து நம்ம ரெஃபரன்ஸ்னு சொல்கிறோம் இப்போ ஆப்ஜெக்ட் ஒன்றுக்கு சில வேல்யூ இருக்கும் அந்த வேல்யூக்கு ஏற்ற மெமரி உருவாகும் அதே மாதிரி ஆப்ஜெக்ட் டூவில் இருக்க ஏக்கம் பிக்கும் உள்ள சில சில வேல்யூ அசைனாக இருக்கும் அந்த வேல்யூக்கு ஏற்ற மாதிரி மெமரி இங்கே உருவாயிடும் ஓகேவா இப்படி தான் வந்து ஒவ்வொரு ஆப்ஜெக்ட் கேட் பண்ணும்போது ஜாவா ஹிப் மெமரியில் ரெஃபரன்ஸ் கேட் ஆகும் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு ஆப்ஜெக்ட்டுக்கும் இட் ஹேஸ் த ஓன் ரெஃபரன்ஸ் ஓகே இப்போது இந்த ஆப்ஜெக்ட் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு ஒரு தனியான ஓன் ரெஃபரன்ஸ் இருக்குது திஸ் வில் திஸ் வில் ஹாவ் இட்ஸ் ஓன் ரெஃபரன்ஸ் ஓகே இப்போ இந்த ஆப்ஜெக்டில் இருக்க வேல்யூவை இங்கே இருக்க வேல்யூவை பின் பண்ணி பார்க்கணும்னா ஆப்ஜெக்ட் ஒன் டாட் ஏ ஆப்ஜெக்ட் ஒன் டாட் பின் நம்ம இப்போ நம்ம பார்க்கணும் நம்ம இப்போ இதை கமெண்ட் பண்ணிடுறேன் கமெண்ட் பண்ணிவிட்டு இதை ரன் பண்ணுறேன் ஓகே இப்போ ஆப்ஜெக்ட் ஒன்ல ஹண்ட்ரட் ஆப்ஜெக்ட் பில்ல டூ ஹண்ட்ரட் இருக்கு ஏன்னா இங்கே கன்ஸ்ட்ரக்டில் தான் இன்ஸ்ட்ரூஸ் பண்ணுறேன் அப்போ அந்த வேலை தான் பிரிண்ட் ஆகும் பிரிண்ட் ஆகிடுச்சுங்களா இப்போது இந்த ஆப்ஜெக்டை நான் காப்பி பண்ணும் என்ன மெக்கானிசம் மூலமாக ஷேலோ காப்பி மெக்கானிசம் மூலமாக நான் இன்வால்வ் பண்ணுறேன் சொல்லிட்டு நான் நினைக்கிறேன் இங்கே ஆப்ஜெக்ட் இஎம்பி ஆப்ஜெக்ட் ஈக்குவல் டு ஆப்ஜெக்ட் ஒன் கொடுக்குறேன் அப்போ என்ன நட நடக்குன்னா காப்பி இந்த ஆப்ஜெக்ட் ஒன் ரெஃபரன்ஸ் டு ஆப்ஜெக்ட் டூ அதாவது என்ன சொல்ல வரேன்னா ஆப்ஜெக்ட் ஒன் அதாவது இதான் ஆப்ஜெக்ட் ஒன் ரெஃபரன்ஸ் இதுதான் கரெக்டுங்களா ஆப்ஜெக்ட் ஒன் ரெஃபரன்ஸ் இதுதான் ஓகே இந்த ஆப்ஜெக்ட் ஒன்னுடைய ரெஃபரன்ஸை வந்து ஆப்ஜெக்ட் டூக்கு அசைன் பண்ணுறீங்க ஆப்ஜெக்ட் டூக்கு அசைன் பண்ணுறோம் அப்போ என்ன ஆகும்னா அந்த ரெஃபரன்ஸ் மட்டும் தான் இதுக்குள்ளே போகும் இதோடைய ரெஃபரன்ஸ் மட்டும் தான் இதுக்குள்ளே போகும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இது ரெஃபரன்ஸ் வேல்யூ வந்து டூ டூன்னு வச்சுங்க ஏதோ ஒரு வேல்யூ இருக்கும் ரெஃபரன்ஸ்க்கு ரெஃபரன்ஸ் வேல்யூன்றது ஓகேவா அது அட்ரஸ் மாதிரி ஆ இப்போ இந்த இடத்துல வந்து நான் வந்து அட்ரஸ் இந்த ரெஃபரன்ஸ் வேல்யூ வந்து ஒன் டூ த்ரீன்னு வச்சுக்கோங்க ஒன் டூ த்ரீ இருந்ததுன்னா அந்த ஒன் டூ த்ரீன்ற ரெஃபரன்ஸ் வேல்யூ வந்து இந்த ஆப்ஜெக்ட் டூக்கு போகும் ஆப்ஜெக்ட் டூக்கு போகும் அப்போது ஆப்ஜெக்ட் ஒன்றும் ஆப்ஜெக்ட் டூவும் ஹேவிங் எ சேம் ரெஃபரன்ஸ் ஒன் டூ த்ரீ எப்பயுமே நீங்கள் நியூன்னு சொன்னால் தான் வந்து தனி ரெஃபரன்ஸ் கிரியேட் ஆகும் இங்கே நான் நியூன்னு சொல்லலை நியூன்னு சொன்னால் தான் தனி ரெஃபரன்ஸ் கிரியேட் ஆகும் ஆ இங்கே நியூன்னு சொல்லாமல் ஏம்பி ஆப்ஜெக்ட் டூ கொள்ளிட்டு ஆப்ஜெக்ட் ஒன் சொல்கிறதுனால இதுக்கு இருக்க ஆப்ஜெக்ட் ஒன்றுக்கு என்ன ரெஃபரன்ஸ் இருக்கோ அதே ரெஃபரன்ஸ் வந்து இதுக்கு அசைன் ஆகும் ஓகே இதுக்கு அசைன் ஆகும் சேம் ரெஃபரன்ஸ் அசைன் ஆகும் ஓகே இந்த ப்ரோக்ராம் பிரகாரம் இந்த டயக்ராம் வந்து இந்த ப்ரோக்ராம் பிரகாரம் இந்த டயக்ராம் ராங் நம்ம வந்து இது கொடுக்கக்கூடாது இதை இதை ரிமூவ் பண்ணிடுறேன் இப்போ இதுக்கு தான் ஓகே ரிமூவ் பண்ணிடுறேன் ஸோ ஆப்ஜெக்ட் ஒன்றுக்கு ஒரு ரெஃபரன்ஸ் இருக்குது அதே ரெஃபரன்ஸ் தான் ஆப்ஜெக்ட் டூக்காக இருக்கும் ஓகே அப்போது என்ன 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 நடக்கணும் இப்போ நீங்கள் வந்து ஆப்ஜெக்ட் டூ டாட் ஏன்னு சொன்னீங்கன்னா இது அப்படியே இது அன்கமன் பண்ணுறேன் ஆப்ஜெக்ட் டூ டாட் ஏன்னு சொன்னீங்கனால தான் இப்போ அதே அண்ட் அதே ஹண்ட்ரட் டூ ஹண்ட்ரட் தான் பிரிண்ட் ஆகும் இப்போ ஆப்ஜெக்ட் டூலேருந்து ஏ வேல்யூவும் ஆப்ஜெக்ட் டூலேருந்து பி வேல்யூவும் பார்க்குறோம் அதே ஹண்ட்ரட் டூ ஹண்ட்ரட் தான் பிரிண்ட் ஆகும் ஓகேவா ஏன்னா இப்போ நம்ம ஆப்ஜெக்ட் ஒன்றும் ஆப்ஜெக்ட் டூவும் சேம் ரெஃபரன்ஸை தான் பாயிண்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்கு அதனால அந்த ரெஃபரன்ஸில் என்ன வேல்யூ இருக்கு ஹண்ட்ரட் டூ ஹண்ட்ரட் தான் இருக்குது அந்த வேல்யூ தான் வந்து ஆப்ஜெக்ட் ஒன் டாட் ஏஃப் நல்லா வரும் ஆப்ஜெக்ட் டூ டாட் ஏஃப் நல்லா அதே வேல்யூ தான் வரும் இப்போ அடுத்து நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா இப்போ ஆப்ஜெக்ட் டூவோட வேல்யூவை தௌசண்ட் ஆகும் இங்கே ஆப்ஜெக்ட் டூ டாட் பியோட வேல்யூவை
ஆஃப்டர் சேஞ்சிங்கில் ஆஃப்டர் சேஞ்சிங் அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஜெக்ட் ஒன்லேயும் டாட் எயிட் தௌசண்ட் ஆப்ஜெக்ட் ஒன் டாட் பிஎன் டூ தௌசண்ட் காமிக்குது நான் ஆனால் நான் சேஞ்ச் பண்ணது ஆப்ஜெக்ட் டூவில் தான் சேஞ்ச் பண்ணேன் தட் ரிஃப்ளெக்டட் இன் ஆப்ஜெக்ட் ஒன் ஆல்சோ ஏன்னா இந்த ஆப்ஜெக்ட் ஒன்னும் இந்த ஆப்ஜெக்ட் ஒன்னும் ஆப்ஜெக்ட் டூவும் ரெஃபரிங் சேம் ரெஃபரன்ஸ் சேம் அட்ரஸ் தான் பாயிண்ட் பண்ணிட்டு இருக்கு இந்த அட்ரஸ் என்ன வேல்யூ இருக்கு இந்த அட்ரஸ் என்ன வேல்யூ இருக்கு ஏ ஈக்குவல் டு ஹண்ட்ரட் ஏ ஈக்குவல் டு ஹண்ட்ரட் அப்புறம் பி ஈக்குவல் டு டூ ஹண்ட்ரட் இருக்கு ஓகேங்களா ஸோ நீங்கள் இந்த மாதிரி சேஞ்ச் பண்ணும்போது இந்த இந்த ரெஃபரன்ஸுக்கு தான் போகும் இந்த ரெஃபரன்ஸுக்கு போய் ஹண்ட்ரட் ஆகும் தௌசண்ட் ஆகும் டூ ஹண்ட்ரட் டூ தௌசண்ட் ஆகும் மாற்றிடுது ஓகேவா ஸோ வென் எவர் யூ டூ ஷேலோ காப்பி இது மாதிரி பண்ணும்போது அது ஷேலோ காப்பின்னு சொல்கிறோம் அது மாதிரி பண்ணிங்கன்னா இந்த ஆப்ஜெக்ட் வந்து இந்த ஆப்ஜெக்ட் ரெஃபரன்ஸை தான் இதில் காப்பி பண்ணுறீங்க அப்படி காப்பி பண்ணிட்டிங்கன்னா எந்த ஆப்ஜெக்டில் போய் எந்த ஆப்ஜெக்ட் வழியாகவும் போய் ஒரு ஆட்ரிபியூட் வேல்யூ நீங்கள் மாற்றினீங்கன்னா எல்லா ஆப்ஜெக்ட்லேயுமே வந்து ரிஃப்ளெக்ட் ஆகிடும் ஓகேவா இப்போ நான் வந்து இது ஆப்ஜெக்ட் டூ டாட் பி எதாவது கமெண்ட் பண்ணிடுறேன் அதோட வேல்யூ நான் மாற்றலை நான் இப்போ திருப்பி ரன் பண்ணுறேன் பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஜெக்ட் ஒன் டாட் ஏ தௌசண்ட் ஆப்ஜெக்ட் டூ டாட் ஏ தௌசண்டாக இருக்கு ஆனால் ஆப்ஜெக்ட் ஒன் டாட் பி டூ ஹண்ட்ரட் ஆப்ஜெக்ட் டூ டாட் பி டூ ஹண்ட்ரடாக இருக்கு அது அதை நான் மாற்றலாம் இருந்தாலும் அது அப்படியே இருக்குது இதுக்கு பேர் தான் ஷேலோ காப்பி அதாவது ஷேலோ காப்பியை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு ஆப்ஜெக்டில் இருக்க வேல்யூவை மாற்றினீங்கன்னா அந்த ஆப்ஜெக்டை வச்சு நீங்கள் மற்ற ஆப்ஜெக்டை உருவாக்கி இருந்தீங்கன்னா ஷேலோ காப்பி மூலமாக உருவாக்கி இருந்தீங்கன்னா அந்த ஆப்ஜெக்ட்லேயும் நீங்கள் பண்ண சேஞ்சஸ் தெரியும் உங்கள் நீங்கள் பண்ண சேஞ்சஸ் ரிஃப்ளெக்ட் ஆகிடும் இந்த கான்செப்ட் பேர் தான் ஷேலோ காப்பின்னு சொல்லுவோம் ஓகேங்களா அதுக்கு அது அது ஏன் அது மாதிரி ரிஃப்ளெக்ட் ஆகுது நீங்கள் ரெஃபரன்ஸை மட்டும் தான் காப்பி பண்ணுறீங்க ஸோ மல்டிபிள் ஆப்ஜெக்ட் பாயிண்டிங் டு சேம் ரெஃபரன்ஸ் மல்டிபிள் ஆப்ஜெக்ட் பாயிண்டிங் டு சேம் ரெஃபரன்ஸ் ஏதாவது ஒரு ஒரு ஆப்ஜெக்டில் நீங்கள் மாற்றினாலே மற்ற ஆப்ஜெக்ட்லேயும் அது தெரிய வந்துடும் ஓகே இதுக்கு பேர் தான் ஷேலோ காப்பி உங்களுக்கு ஷேலோ காப்பி என்னென்னு புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் அடுத்து வந்து டீப் காப்பி டீப் காப்பி அப்படின்னா அப்போ இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறதுன்னு பார்ப்போம் இந்த ஷேலோ காப்பி ப்ராப்ளம் இல்லை இப்போ இது மாதிரி நீங்கள் காப்பி இது மாதிரி இஎம்பி ஆப்ஜெக்ட் ஒன் இஎம்பி ஆப்ஜெக்ட் டூ ஈக்குவல் டூ ஆப்ஜெக்ட் ஒன் கொடுக்குறேன் எனக்கு வந்து ஆப்ஜெக்ட் ஒன்னில் இருக்க மாட்டே தான் சேஞ்ச் பண்ணணும் ஆப்ஜெக்ட் டூவில் இருக்க சேஞ்ச் பண்ணக்கூடாது நான் வென் எவர் வென் எவர் சேல் லைக் திஸ் ஐ வாண்ட் டு கீப் திஸ் சேஞ்சஸ் ஒன்லி ஆப்ஜெக்ட் டூ ஆப்ஜெக்ட் டூவில் இருக்க டூ டாட் ஏல மட்டும் தான் நான் சேஞ்சஸ் என்ன வச்சிங்கன்னா நான் எதுக்கு தேவையில்லாமல் ஆப்ஜெக்ட் ஒன் டாட் ஏல போய் மாறுது அது அது மாறக்கூடாது எனக்கு எனக்கு மாறக்கூடாது அது மாதிரி நீங்கள் ஒரு ப்ரோக்ராம் பண்ணோன்னா அதுக்கு வந்து வி ஹவ் டு யூஸ் டீப் காப்பி மெக்கானிசம் அதுக்கு வி ஹவ் டு யூஸ் டீப் காப்பி மெக்கானிசம் அந்த டீப் காப்பி மெக்கானிசம் எப்படி பண்ணுறதுன்றத நம்ம அடுத்த வீடியோவில் பார்ப்போம் அன்டில் தேன் பை பை ஃப்ரம் சுரேஷ் தமிழ் சொந்தங்களுக்கு வணக்கம் இந்த சேனலில் ஜாவா ப்ரோக்ராமிங்கை தமிழில் நான் போட்டுக்கினு இருக்கேன் யாரெல்லாம் தமிழில் ஜாவாவை நல்லா புரிஞ்சுக்கன்னு நினைக்கிறீங்களோ இந்த சேனலை ஃபாலோ பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்களுடைய உறவுகளுக்கு தெரியப்படுத்துங்க மிக்க நன்றி